പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഡാഷ് എയ്റ്റി വൺ ഒരു നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ സീരീസ് നോർമലി ഇത്തരത്തിലൊരു സീരീസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും ആ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളുടെ ലോജിക്കിലൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ മിസ്സായിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ലോജിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നീട് സെവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഒരു നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ് ദെൻ എയ്റ്റി വൺ തന്നിരിക്കുന്നു ആ ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്താണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ദ ആൻസർ ദെൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വളരെ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു നോൺ സിക്സ് ടു ടു വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു നമ്പർ എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ നമ്പറുടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് ഇതാ ടു നോൺ സിക്സ് ടു ടു വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കി എന്താണ് ടു നോൺ സിക്സും ടു ടു വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ടു ടു വണ്ണും ടു ഫൈവ് വണ്ണും ഡിഫ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടിയുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എത്രൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ദെൻ സെവൻ സിക്സ് എത്ര വന്നു ത്രീ ദെൻ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെയും റൈറ്റ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് കണ്ടാൽ നോർമലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഡിഫറൻസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻസുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ടീമുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിഫറൻസുകളുടെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസുകൾക്ക് നമുക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഡിഫറൻസുകൾ വലിയ വലിയ സംഖ്യകളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കാം
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും സെവനും തമ്മിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം സെവനും ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവും തമ്മിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവും ഫോർട്ടീനും തമ്മിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ ഡിഫറൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീരീസ് അല്ല ഈ സീരീസ് ഡെസിമൽ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ത്രീ ഇലവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ നോ ടു ദെൻ ഡാഷ് ദെൻ ഫോർ ഫോർ ത്രീ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഡിഫറൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയൊരു സംഖ്യയുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കും വലിയ 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 സംഖ്യകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ അഡീഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലവൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇലവൺ പ്ലസ് ഇലവൺ പ്ലസ് ഏത് നമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലവൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നൊരു ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് വൺ നോ ടു കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നോ ടുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതെന്താണ് എയ്റ്റ് എന്താണ് ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്താണ് ത്രീയുടെ ക്യൂബ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബായ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പം വൺ നോ ടു പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് വരും സെവൻ ടു 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 സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ടെൻ ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ പതിമൂന്ന് പത്ത് ഈ സംഖ്യ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വന്ന നൂറ് ആയിരത്തി മൂന്ന് ദെൻ ആയിരം ദെൻ പതിനായിരത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരേണ്ട ആരാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് വന്നാൽ ഈ ഒരു കോളം കൃത്യമായി ഫില്ലാവും പതിമൂ തേർട്ടീൻ ടെൻ വൺ നോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വേണം ടേം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൺ നോ ത്രീ ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് ലോജിക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകത വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ വലിയ സംഖ്യകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഫോർ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എത്ര വന്നു ത്രീ ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെയോ നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഫോർ ഫോർട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഫൈവ് ടു സീറോയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ദെൻ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ ടു ആൻഡ് സെവൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഈ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്
ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ സോ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഈസ് വൺ നയൻറ്റി വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഡാഷ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം ഒന്ന് പറയുന്നത് കാണാം രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം നാലിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം സോ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീരീസ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുപോലുള്ള ലോജിക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു 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 ദെൻ ഫോർ ടു ഫോർ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഒരു ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്താണ് ഈ കിടക്കുന്ന അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി വരുന്ന എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യകളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ